আসসালামু আলাইকুম পুঁজিবাজার নিয়ে এনটিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান মার্কেট ওয়াচে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ রকিবুর রহমান আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে দুটো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন স্ক্রিনে অনেকগুলি নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বার দেখে আপনারা টেলিফোন করতে পারেন আমাদেরকে আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটাও করতে পারেন এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের যে দুইজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন সেই অতিথিদের আপনাদের সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি প্রথমে আমাদের অতিথিদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান পাশে আছেন ডক্টর এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং উনি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার আপনাকে স্বাগত একটু সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা জি জি স্যার আমার বামে আছেন জনাব এস এম শাকিল চৌধুরী চেয়ারপারসন সেন্টার ফর এনআরবি যে শাকিল ভাই আপনাকে শাকিল ভাই আপনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানে আমরা প্রথমেই আজকের বাজার নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আমি প্রথমে বাজারের উপর ছোট্ট একটি সূচনা দিয়ে আপনাদের থেকে বক্তব্য নেওয়া শুরু করব সেটা হলো যে গত জানুয়ারিতে যে বাজারে যে ইন্ডেক্স এবং টার্ন ওভার বেড়েছিল তাতে করে অনেক টার্ন ওভার যখন দুই হাজার কোটি টাকা ক্রস করেছিল বা দুই হাজার কোটি টাকা আশেপাশে ছিল তখন অনেকের প্যানিক বক্তব্য প্যানিক ক্রিয়েট করেছিল এবং প্যানিক ক্রিয়েট করার কারণে বাজার কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে অনেক বিনিয়োগকারী প্যানিক হয়ে তাদের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিল কিন্তু যে সকল বিনিয়োগকারী সচেতন বিনিয়োগকারী এবং যারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং যারা নলেজেবল বিনিয়োগকারী তারা তাদের শেয়ারটা ধরেছিল আজকে বাজার যখন রি রিটার্ন করছে বাজার যখন আবার ফিরে আসছে গতি গতি পাচ্ছে তখন ওই সকল বিনিয়োগকারী যারা শেয়ার ধরেছিল আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রত্যেকটি বিনিয়োগকারী আজকে লাভবান হচ্ছেন তা আজকের এই প্রেক্ষাপটে এই যে বাজার এখন উঠছে বাজারে যে আমরা দেখছি যে বাজারের টার্ন ওভার বাড়ছে ইনশাল্লাহ এবং বাজারের ইন্ডেক্সও বাড়ছে দুটি একসাথে টার্ন ওভার বাড়লে শেয়ারের দামের হেরফের হলে ইন্ডেক্সও বাড়ে সেই হিসাবে আজকে বাজারকে কীভাবে দেখছেন ডক্টর মির্জা আজিদ আমি মনে করি যে বাজারের যে বর্তমান গতিবিধি সেটা অনেকটা স্বাভাবিক এবং ওই কয়েকদিন আগে বিশেষ করে মনিটারি পলিসি অ্যানাউন্স করার পরে কয়েকদিন বাজারটা বেশ নেমেছিল এবং সেটার খুব যৌক্তিক কোনো ভিত্তি ছিল না কোনো কারণই ছিল না হ্যাঁ সেই আমি যেটা বারবার উল্লেখ করেছি বিভিন্ন মাধ্যমে যে মনিটারি পলিসিতে এমন কিছু ছিল না যেটা বাজারের জন্য ক্ষতিকর তো সুতরাং এই যে প্রতিক্রিয়াটা হয়েছিল সেই প্রতিক্রিয়াটার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি ছিল না তবে যাই হোক আমার মনে হয় যে তিন চার দিনের মধ্যে বিনিয়োগকারীরা এটা বুঝতে পেরেছেন যে তাদের প্যানিক সেলের কোনো যৌক্তিকতা ছিল যৌক্তিকতা নাই এবং কয়েক তিন চার দিন পর থেকে এখন বাজারটা উঠছে এবং আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যে একদিনে হঠাৎ করে বড় মাত্রায় কোনো উলম্পন হচ্ছে না যে আমি চাই যে বাজারটা আপনার একটা স্থিতি স্থিতিশীলতার মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বগতিতে যাক অর্থাৎ আমার ডেইলি হয়তো আজকে তিরিশ পয়েন্ট বাড়লো কালকে বিশ পয়েন্ট বাড়লো তিন চার দিন পরে হয়তো আবার একটু কারেকশনও হলো তারপরে একদিন হয়তো কারেকশন হলো আবার দুই দিন বাড়লো তো এখন সেই এই ধরনের একটা সেইভাবেই চলছে এবং এই সে মার্কেটটা এখন এইভাবে চলছে সুতরাং বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিটাকে আমি স্বাভাবিক মনে করি তবে এর সাথে সাথে এটা বলবো যে এই যে এই যে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে সেটার ভিত্তিতে লোকের আবার কিন্তু ওই যে যে প্যানিকটা একটা হয়েছিল কিছুদিন আগে সেই ধরনের প্যানিকের কোনো কারণ নেই কেন সার্বিকভাবে বাজার এখনও অবমূল্যায়িত বলে আমি মনে করি আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এখনও বাজারে বেশ ভালো শেয়ার আছে যেগুলো প্রাইস আর্নিং রেশিওর যদি আমি বিবেচনা নেই তাহলে বিনিয়োগযোগ্য শেয়ার এখনও যথেষ্ট আছে ইভেন আমি স্যার আপনাকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি স্যার যে আপনি জানেন গত আপনার ডিসেম্বর বুক ক্লোজিং যেগুলো বুক ক্লোজিং হয়েছে তারা তাদের আপনার কর্পোরেট রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করা শুরু করেছে তিন চারটা কোম্পানি তিন চারটা কোম্পানি তাদের ডিক্লেয়ার করেছে অত্যন্ত ভালো ভালো এবং অত্যন্ত আর এবং বিশেষ করে বর্তমান বর্তমান পর্যায়ে যেখানে আপনার ব্যাংকের যে ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট সেটা তো এত বেশ যথেষ্ট মাত্রা এটা নিচের দিকে চলে গেছে এবং এখন তো ইনফ্লেশন রেটের নিচে চলে গেছে এখন তো সেই কাজে মানে হচ্ছে যে আপনি নিগেটিভ রিটার্ন পাচ্ছেন যদি আপনি ব্যাংকে এখন ফিক্সড ডিপোজিটে রাখেন যেহেতু আপনার যে মানে নমিনাল যে ইন্টারেস্ট রেট পাবেন ইনফ্লেশন রেট তার সমান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি তো বরং আপনি যদি ক্যাপিটাল মার্কেটে এটা ইনভেস্ট করেন 
তাহলে একটা হচ্ছে যে ভালো ডিভিডেন্ট ডিক্লারেশন আছে আসছে মোটামুটি এবং কাজে সেই তো ডিভিডেন্টটা তো আপনি পাবেন যদি ধরে রাখেন এবং পরে ভবিষ্যতে আপনার যদি ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হয় আপনি বিক্রি করে একটা ক্যাপিটাল গেইনসও পাবেন সুতরাং এটা আমি মনে করি যে বর্তমান সময়টা ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগ করার জন্য একটা অত্যন্ত উপযুক্ত সময় আর কি স্যার আমি আপনার কাছে আবার ফিরে আসবো জনাব শেখিল চৌধুরী আপনি বর্তমান বাজারটাকে কীভাবে দেখছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর যেভাবে যেরকম করে উনি বলছিলেন যে মনিটরি পলিসি ঘোষণা করার পরে পরে একটা বাক্যই বোধ হয় মানুষকে ভীতিকর করেছিল গভর্নর সাহেব একটা কথা বলেছিলেন যে শেয়ার বাজারের গতি প্রকৃতিটা একটু নজরে রাখতে হবে এইসব মানে কি পয়েন্টে থেকে এরকম কথা বললেই কিন্তু বাজারকে এফেক্ট করে কারণ আমাদের বাজারে যারা বিনিয়োগ করছেন তারা কিন্তু সকলেই কিন্তু সুশিক্ষিত সশিক্ষিত বা বাজার বিষয়ে জ্ঞানী এরকম কিন্তু বলা যাবে না আমাদের বাজারের সাথে যেভাবে অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা আছেন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা আছেন একটা ক্ষুদ্র সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এবং ছোট সঞ্চয়ের মানুষ আছেন আমি যে কথাটা প্রায়ই বলি তাদের কিন্তু প্রত্যেক দিন বাজারকে চর্চা করা বা বাজারকে দেখা বোঝার সময় হয় না তারা হয়তো একটা পরিস্থিতি বিবেচনা করেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই যে যেটা কথাটা বলছিলেন যে সঞ্চয় হিসাবের মুনাফা এই বিষয়গুলো কিন্তু শেয়ার বাজারকে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করবার জন্য উৎসাহিত করে এখন যে সঞ্চয় হিসাবের যে লাভ এবং তার থেকে বিভিন্ন রকমের সার্ভিস চার্জ কেটে কুটে নিয়ে গিয়ে যে অবস্থা দাঁড়ায় সেখানে কিন্তু মাইনাস সিচুয়েশন মানে সঞ্চয়কারীদের জন্য সেই কারণে স্মল সেভারস এবং সরকারি বেসরকারি চাকুরিজীবী যারা এদের এবং ওই যে যারা ধরেন সৈনিক বাহিনীতে কাজ করেন তারা ওই যে মিশনে কাজ করে এসে ফিরে যে টাকাটা পান এই বিনিয়োগগুলো কিন্তু শেয়ার বাজার কিন্তু একটা আকর্ষণের জায়গা সেই জায়গাটার ব্যাপারে যখন তাদের পার্টিসিপেশনটা বাড়ে ইকোনমির অবস্থার যখন স্থিতিশীল দেখা যায় কোনো রকম রাজনৈতিক ডামাডোল নেই তখন কিন্তু শেয়ার বাজারে মানুষজন উৎসাহী হয়ে যোগ দেয় এবং এখানে যোগ দেওয়ার পরে যখন টার্ন ওভারটা হয়ে যায় এই বাজারে কিন্তু তিন হাজার কোটি টাকার টার্ন ওভার হয়েছে এই বাজারে এখন কিন্তু দু হাজার দেড় হাজার কোটি টাকার টার্ন ওভার হলে আমি একবার বলেছিলাম যে এক দেড় হাজার টাকা কিন্তু টার্ন ওভার দেড় হাজার কোটি টাকার কোনো বিষয় না আপনি আপনি যদি দুই হাজার নয় দশের সাথে বর্তমান ষোলো সতেরের যদি আপনি কম্পেয়ার অর্থনীতির কম্পেয়ার করেন আমি তখন মানি সাপ্লাই কী ছিল সেভিংস কত কী পরিমাণ ছিল আপনার জিডিপি কী ছিল ইয়ে বেড়েছে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বেড়েছে সবই বেড়েছে এবং সময় যারা যারা ওই সময় বিশেষ বাজারে হয়তো আগ্রহ বড়ে ক্যাপিটাল মার্কেটে এনেছিলেন তারা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে যাচ্ছেন জি যে কোম্পানিগুলো গ্রিনফিল্ডে করেছে বা অন্যান্যভাবে যারা সুবিধা করেছিল তারা কিন্তু এখন ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছেন তারা তার মুনাফা অর্জন করবার প্রক্রিয়া আসছেন আপনি যে ডিসেম্বরের অনেকের যে যে কর্পোরেট ডিক্লারেশনগুলো আসছে এই যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু শেয়ার বাজারকে আকর্ষণ করছে এখন বর্তমান অবস্থায় এই যে সঞ্চয়কারী বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী প্রত্যেকের জন্য যে কথাটা উনিও বলছিলেন আমি এটা বিশ্বাস করি যে বাজারের যে পরিস্থিতি আছে মূল্যায়ন যেগুলো শেয়ারগুলোর বিশেষ করে কিছু শেয়ার আছে এটা আপনিও জানেন আপনি বাজারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিছু শেয়ার শুধু শুধুই বেড়ে যায় এগুলো নিয়ে আমাদের ভীতি হয় এগুলো ঠিক আছে এগুলো তদারক করার জন্য আবার লোক আছে প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সাধারণভাবে শেয়ার বাজারে ভালো শেয়ারের মূল্য আরও যদি একটু বাড়ে তাতেও ঝুঁকির কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না জি আমাদের আমাদের একটি একজন দর্শক প্রিয় দর্শক প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন জি 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 আপনি ডক্টর মির্জা যে উনি প্রশ্ন করছেন যে আমরা সবসময় ফান্ডামেন্টাল শেয়ারের বিনিয়োগের কথা বলি তো উনি বলছেন দুই তিনটা শেয়ারের নাম বলে বলছেন স্কোয়ার ফার্মা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের নাম বলে বলছেন যে এগুলি তো ফান্ডামেন্টাল শেয়ার তাহলে এগুলির দাম বাড়ে না কেন এগুলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কেন না এটা দেখতে যাবে আমি একটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো না এটা কোম্পানি স্পেসিফিক আমি অত অত ডিটেলস আমি খবর রাখি নাই তবে কথা হচ্ছে যে আপনার দেখতে লাগবে যে ফান্ডামেন্টাল ভালো তো ঠিক আছে এবং এগুলোর গ্রোথ প্রসপেক্টসও ভালো আছে এখন কথা হচ্ছে যে দাম বাড়ছে না হয়তো এখন সেটা একটা কারণ হলো হতে পারে আমি যাই না দেখতে দেখতে রাখবে যে বর্তমানে প্রাইস আর্নিং রেশিওটা কীরকম আছে তো যদি প্রাইস আর্নিং রেশিও হাই থাকে তাহলে সেখানে দাম বেশি আর বেশি না বাড়াই ভালো তখন ওনার যেটা উচিত হবে সেটা যে আপনি শেয়ার ধরে রাখেন কেন এগুলো ভালো কোম্পানি আপনাকে ভালো ডিভিডেন্ট পাবেন যে আপনি ডিভিডেন্ট ইনকাম যেটা পাবেন সেটা আপনার ওই ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেটে যাইতে ডেফিনেটলি বেটার হবে বেশি তো কাজেই 
শেয়ার বাজার অনেক সময় আপনি ক্যাপিটাল গেইনও পেতে পারেন ক্যাপিটাল গেইনস হয়তো পেতে পারেন কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে এখন দাম বাড়ছে না কেন জি তো দাম আমি আমার কথা হলো যে দাম যদি নাও বাড়ে উনি তো একটা ভালো ডিভিডেন্ড তো পাবেন আপনি তো ব্যাংকে রাখলে যা পাবেন যে ইন্টারেস্ট পাবেন তার চাইতে তো বেশি পাবেন তো সুতরাং ইয়েতে আপনার এই যে যেটা সবাই সব অ্যানালিস্টই বলে থাকেন যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে ফান্ডামেন্টালস দেখে কোম্পানি ফান্ডামেন্টালস দেখে বিনিয়োগ করা উচিত এইটা একটা সর্বজন বিদিত সত্য এবং এই উপদেশটা মেনে চলা উচিত তাতে অন্তত আপনার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা অ্যাটলিস্ট একটি ভালো শেয়ারে যদি আপনার বিনিয়োগ থাকে এবং আপনার যদি ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি সেখান থেকে একটা রিটার্ন পাবেন এটা সবসময় দেখা গিয়েছে আর কি জানাব শেখিল চৌধুরী আমি এক জায়গাতে ওনার উনি একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে একটা জিনিস তো উনি নিরাপদ আছেন ফান্ডামেন্টাল দেখে শেয়ার কিনলে তাৎক্ষণিকভাবে না বাড়লে কোনো না কোনোভাবে যে কথাটা উনিও বলছিলেন কোনো না কোনো সময়ে এইটা কিন্তু তাকে একটা ইল দিবে আর এখন যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ হচ্ছে আমি বলি যে শেয়ার বাজারে বোধ হয় সামনে আরও বেশি বাইরে থেকে বিনিয়োগ আসবে তার দুটো কারণ আমি বলি আপনাকে এটা অনেকেই মাথায় রাখতে হবে যারা বলতে চান যে বেশি বিনিয়োগ হয়ে যাচ্ছে এই যে ব্রেক্সিটের কারণে ইউরোপ এবং ব্রিটেনের যে স্প্লিট হওয়ার যে অবস্থান তৈরি হয়েছে সেখানে এই আঠাশটা দেশের মধ্যে আমাদের প্রচুর বাংলাদেশিই আছেন বিদেশিদের কথা বলেই যান বাংলাদেশি আছেন এরা কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে বিশ্বব্যাপী এই যে আমেরিকা প্রশাসনের নতুন প্রশাসনের যে অভিবাসন বিরোধী মনোভাব ইউরোপে অভিবাসন বিরোধী মনোভাব জাতীয়তাবাদের একটা তাদের উন্মেষ ঘটছে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি যারা বিদেশে আছেন প্রায় এক কোটি তিরিশ লক্ষ লোক বিভিন্ন দেশে আছে এদের কিন্তু ছোট ছোট বিনিয়োগ কিন্তু আসার পথ তৈরি হচ্ছে আমাদের জন্য কারণ তারা ওই পরবাসে এখন আর নিরাপদ বোধ করবেন না কারণ ওই দেশে তাদের মূল জাতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং তারা নানানভাবে এই অভিবাসীদের মানে চাপের মধ্যে রাখছে যে কারণে ওই অভিবাসীদের সঞ্চয়গুলো কিন্তু এখন বাংলাদেশে আসবে জায়গা কোথায় ফার্স্ট অ্যান্ড সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট এই ক্যাপিটাল মার্কেটে যখন আসবে এই এই টাকাগুলো আসার কিন্তু শুরু হয়েছে আমার মনে হয় এখানে কিন্তু দুটো জিনিসের এক ট্রু অ্যাডজাস্টমেন্টের হয়তো দরকার হতে পারে এটা আরও ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে আমি মনে করি এটা আলোচনার ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে এই যে ডলারের রেট কনভার্সন রেটগুলো হয়তো একটা জিনিস হচ্ছে ডলার পাউন্ড এবং ইউরো রেগুলো রেট যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গায় এক জায়গায় আছে এবং এটা বোধ হয় বাস্তবতার সাথে বোধ হয় একটু সংগতিহীন হয়ে গেছে কারণ সরকারি রেট আর বেসরকারি রেটের মধ্যে বেশ বড় একটা তফাত হয়ে গেছে এখন তো এই তফাৎ প্রায় পাঁচ টাকা চলে সেই পরিস্থিতি ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকাটা আসবে তখন অবৈধ পথে কিন্তু টাকা আসবে এবং তখন আমাদের মূল অর্থনীতিতে টাকাটা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই জন্য আমি বলি ওখানে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হল হবে হবে কি যারা বাইরে থেকে টাকাগুলো পাঠাবেন একশো ডলার পাঠাচ্ছেন তিনি যদি আশি হাজার আশি আশি আট হাজার টাকা পান তখন উনি যেভাবে উৎসাহিত বোধ করবেন যদি বিরাশি টাকা পান আরও বেশি উৎসাহিত বোধ করবেন কিন্তু উনি সরকারি রেটে যদি আটাত্তর টাকা উনআশি টাকায় পাঠান তখন তার এই যে আর আর ওই যে অবৈধ পথে বা ইনফরমাল ট্রানজ্যাকশন যদি হয় দেশ কিন্তু ইকোনমিক্যালি বেনিফিটেড হবে না এখন প্রচুর আমাদের বলা হচ্ছে যে তারল্য ব্যাংকগুলোতে আছে আমি ধরছি ঠিক আছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টগুলো নতুন করে হচ্ছে না এই ইনভেস্টমেন্টের জন্য টাকাগুলো প্রাইভেট সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু যাচ্ছে না সেই প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমাদেরকে স্পেসগুলো তৈরি করতে হবে আমাদের আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো আছে এই যে প্রাইস অফ দি ফরেন কারেন্সিজ ইজ ইন ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ছোটো ছোটো ইনভেস্টারদেরকে পুল করে ধরে রাখার উদ্যোগ ক্যাপিটাল মার্কেট কিন্তু সেটা একটা ভেহিক্যাল দিতে পারে আপনার এই যে আপনার রিয়েল ইস্টেটের ইনভেস্টমেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু স্টেগনেন্ট হয়ে গেছে যে কারণে অনেক ওখানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম আছে গ্যাসের প্রবলেম আছে এই জায়গাগুলোকে অ্যাডজাস্ট করবার জন্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্টগুলোকে যদি পুল করে আমরা পাওয়ার সেক্টরে আরও বেশি আরও মেসিভ ইনভেস্টমেন্টের জন্য চল্লিশ হাজার ওয়াটে যদি আমরা যেতে পারি বা চিন্তাগুলো ভবিষ্যতের পরিকল্পনাতে আছে আমাদেরকে এগুলো দশ পনেরো বিশ হাজারে যেতে হলেও কিন্তু এখানে বড় ইনভেস্টমেন্ট দরকার সেই ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমার ক্ষেত্রটা সেভাবে তৈরি করে রাখতে হবে এই যে এই যে আমাদের এখন কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এরপরে তো আমাকে প্রোডাকশন সেক্টরে যেতে হবে এই এই যে যোগাযোগগুলো আমি তৈরি করে দিলাম রাস্তা করে তৈরি করে দিলাম গাড়িগুলো চলবে যাতায়াত হবে ওই কারখানাগুলোতে উৎপাদনটা বাড়াতে হবে ওই উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু এই প্রাইস সেগুলো যদি আমি আপনার কাছে আবার আসবো স্যার আমি আপনার কাছে আসতে চাই আপনার পৃথিবীর সব দেশে বলা হয় যে ক্যাপিটাল মার্কেট কিসের জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট যে বড় বড় সরকারি
পোরশান শেয়ার তাদের বাজারে আছে আপনি আপনি থাকা অবস্থাতে আপনি সেই নিশ্চিতভাবে নিয়েছিলেন এবং অনেকগুলি সরকারি শেয়ার যেগুলি আপনার হাতে ছিল সেগুলি আপনি ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন অত্যন্ত সফলতার সাথে তো আজকে যেখানে উনত্রিশটা শেয়ার দুই হাজার নয় দশে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল অর্থ মন্ত্রালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনটা কার্যকরী হয়নি ইভেন এখন পর্যন্ত সরকার সরকার যে পাওয়ার প্রজেক্টগুলি করছে বড় বড় পাওয়ার প্রজেক্ট বা আপনার এনার্জি প্রজেক্ট করছে বিভিন্ন প্রজেক্ট করছে সেই প্রজেক্টগুলি শেয়ার বাংলা শেয়ার মার্কেটে আসছে না এটা তো খুবই জরুরি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে শুধুমাত্র কি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বা হার্ট লোন নেওয়া কি বিভিন্ন দেশ থেকে একবারে করা ইয়েতে ঋণ নেওয়া কি ঠিক হবে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে এটার উত্তর দেওয়ার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই শাকিল সাহেব যথার্থই বলেছেন যে এই যে ব্যাংকগুলোর যে অতি তারল্য তার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না সুতরাং ঋণের চাহিদা কম বেসরকারি খাতে এবং এখন কিন্তু আবার আর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে সরকারও কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণ দিচ্ছে না এখন এবং সরকারি খাতে ঋণের যে প্রবাহ এটা কিন্তু নেতিবাচক পর্যায়ে আছে এবং তার মূল কারণ হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে যে সরকারের যে বাজেটেড এক্সপেন্ডিচার বিশেষ করে আপনার বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে সেখানে যে বাজেট থাকে প্রত্যেক বছরে তার চেয়ে অনেক কম খরচ হয় এক নম্বর राष्ट्रकृत एडिपी से হ্যাঁ আমি এটা বলছিলাম যে অতি তারল্যের পেছনে কিন্তু এটা আর একটা কারণ হচ্ছে যে সরকার তো ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে না বরং ঋণ পরিশোধ করছে তার ফলে হচ্ছে কি গভর্নমেন্টের যে ক্রেডিট গ্রোথ ফ্রম দি ব্যাংকিং সেক্টর সেটা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়ে হয়ে গেছে আর কি এবং এটা হচ্ছে দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে এডিপির বাস্তবায়ন হয় না তার ফলে সরকারের যে বাজেটেড এক্সপেন্ডিচার সেই এক্সপেন্ডিচার পুরোটা হয় না বছর শেষে আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে অনেক বেশি ঋণ নিচ্ছে এবং এই ছয় মাসে যে এ পর্যন্ত যে ঋণ নিয়েছে সেটা পুরো বাজেটে যে প্রফেশন ছিল তার চাইতে বেশি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে এবং এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ভবিষ্যতে এটা ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা একটা থ্রেট এবং এই যে সুদ দিতে লাগবে এটার উপরে এবং আলটিমেটলি গিয়ে প্রিন্সিপাল ডিপেন্ট করতে লাগবে এর ফলে যে এবং এটা তো লিগালি বাউন্ড সরকার তো কাজেই হবে কি যে আমার অন্য জায়গায় যেখানে স্বাস্থ্য খাত বলি শিক্ষা খাত বলি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলি বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি সেখানে বরাদ্দ কমাইতে লাগবে কাজে এই এটার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগবে আর এর সাথে সাথে আপনি যে একটা ইয়ে তুলেছিলেন যে এই যে সরকার ক্যাপিটাল মার্কেটে বিশেষ করে পাওয়ার সেক্টর বা অন্যান্য বড় প্রকল্প বড় বড় প্রকল্প আচ্ছা এখানে কিন্তু এই দুটোর সাথে কিছুটা ইয়ে আছে তো কাজে সরকার এই সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ না নিয়ে বা যদি ব্যাংক থেকেও যদি ঋণ ঋণ না নেয় তাহলে তো কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে তার ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে বর্তমান বাজারে টাকা তুলতে পারে সুতরাং সরকারি বিনিয়োগের একটা বড় অংশ ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ফাইন্যান্সড হতে পারে এবং আমি এক সময় বোধ এই অনুষ্ঠানেই বলেছিলাম যে আমি ঠিক সম্পত্তি স্ট্র্যাটেজি দেখি নাই কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম মালয়েশিয়াতে যে টোটাল মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মালয়েশিয়া স্টক এক্সচেঞ্জের তারপরে ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু স্টেট অন্য এন্টারপ্রাইজের শেয়ার জি 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 তো কাজেই আমাদের এখানে তো না আমাদের ধারে কাছে দিও নেই কাজেই এখানে তো অনেক সুযোগ আছে না সরকার তো পুরো পুঁজিবাজারকে ইউটিলাইজ করতে পারে ফান্ডিং এর জন্য লোকাল ফান্ড যেটা অ্যাটলিস্ট লোকাল ফান্ড ইভেন এনআরবিরা তো আছে এনআরবিরা তো শেয়ার কিনবে তো ফরেন ফান্ডও তো আসবে হ্যাঁ দুটোই আছে দুটোই প্রচুর আগ্রহ আছে প্রচুর আগ্রহ আছে এবং আমাদের রিজার্ভ আছে সুতরাং আমরা যদি ওই সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের ঋণ না নিয়ে আমি যদি লোকালি ফান্ড তুলে যাই আমি যদি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যদি আমি ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনি তাদের তো আমার কোনো অসুবিধা না বরং এখন যেটা হয় আর কি যে ওই যে টাকার মানের কথা যেটা আগে বলা সাকিল সাহেব বলেছেন যে ওটা তো এক পর্যায়ে স্থিতিশীল আছে আটাত্তর থেকে উনআশি টাকা কিন্তু সেই আটাত্তর উনআশি টাকা বজায় রাখতেও গিয়ে কিন্তু যেহেতু বেসরকারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে না ডলারের চাহিদা কম এটার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে বাজার থেকে ডলার কিনতে লাগে যাতে করে টাকার টাকার মান আরও বেশি না বেড়ে যায় অর্থাৎ অ্যাপ্রিসিয়েশন যাতে আরও বেশি না হয় 
তো সুতরাং সরকার যদি এখান থেকে তার ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য আমি লোকালি টাকা রিসোর্স তুললাম এবং আমার যদি ফরেন এক্সচেঞ্জেরা দরকার হয় সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কিনলাম তাহলে তো সরকারের ভিতরে এই এক্সচেঞ্জটা হতে পারে এবং তাতে ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাজার থেকে যে টাকা কেনা সেই প্রয়োজনীয়তাটা কমে যাবে এবং এবং আমার যে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে তোলার তো একটা সুবিধা হচ্ছে যে এখানে আমার যখন লাভ হবে তখন আমি ডিভিডেন্ট দেবো অবশ্যই আর লাভ না হলে তো ডিভিডেন্ট দেবো এটা তো বিনিয়োগকারী মেনে নেবে এটা তো কোনো অসুবিধা হ্যাঁ সে তো কাজে রিস্কটা তো বিনিয়োগকারীদের উপরে আসছে অবশ্যই আর এবং এখানে যেটা যদি ভালো সেক্টরের শেয়ার যদি সরকার বিক্রি করে তো বিনিয়োগ সরকার উপকৃত হবে বিনিয়োগ সেক্ষেত্রে যদি আপনি কি এনআরবি এনআরসি বাংলাদেশিরা তো অনেক ইন্টারেস্টেড শেয়ার কেনার ব্যাপার আপনি অনেকগুলি মিটিং করেছেন বিদেশে আমিও আপনার সাথে করেছি তারা তো সবসময় বলেছে যে ভালো ভালো শেয়ার আসলে তারা বিনিয়োগ করতে চায় তারা তারা নিজেরা এসে এখানে ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবে না তারা তো এসে এখানে ইন্ডাস্ট্রি করবে না তারা যারা ইন্ডাস্ট্রি করবে যারা ভালো ভালো স্পন্সার সরকার বিশেষ করে সরকার যদি কোনো প্রজেক্টের টাকা চায় শেয়ার বিক্রি করে যদি টাকা উত্তোলন করতে চায় ডলার আনতে চায় ফরেন কারেন্সি আনতে চায় তো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ে তা আপনি এটা এটার ব্যাপারে সরকারের সাথে আপনি কী বলছেন আমরা আপনি কী মুভ করছেন আমরা এই বিষয়গুলোতে সরকারকে সবসময় বোঝাবার চেষ্টা করি যে প্রবাসীদের যে বিনিয়োগগুলো বাংলাদেশে আসে স্কেটার্ডভাবে আসে এবং আরও যদি আমরা প্রপারলি যদি এগুলোকে ইনভেস্টমেন্টের একটা ফ্লোতে আনতে পারছে ওটাই আমি বলছি যে সেই কারণে যদি আপনি প্রোডাক্টিভ সেক্টরে যেতে হয় তাহলে আপনি এই যে গভর্নমেন্টের যে একটা ভালো কনসেপ্ট ছিল পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পিপিপি এটা টেক অফটা প্রপারলি করতে পারছে না কারণ গভর্নমেন্টের প্ল্যানিংটা হতে হবে তো ইনভেস্টমেন্টগুলো ভালো ভালো প্রজেক্টগুলোতে নিয়ে আসা আপনি যখন আপনার বিদেশে যে বাংলাদেশিগুলো বসবাস করছেন তাদেরকে যদি আমরা বলি সরকার এরকম একটা প্রজেক্ট নিয়েছে এটার উপরে বন্ড ছাড়ছে আপনারা এটা কিনে এখন যে এই যে ডলার বন্ডগুলো বিদেশিরা অনেকে কেনে কারণটা কি কারণ সরকারের একটা এখানে ভূমিকা আছে সরকার এখানে নিরাপত্তা মনে করে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটটাকে যদি যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলেন যে ক্যাপিটাল মার্কেটটাকে স্বাভাবিকভাবে যেতে দিতে হবে তার আমরা বুঝতে হবে সেখানে কিন্তু এখন শেয়ারের ক্রাইসিস দেখা দেবে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে সেই ক্রাইসিসগুলোকে মোকাবেলা করবার জন্য সরকারের কিন্তু বন্ড ছাড়া উচিত সরকারি ভালো ভালো প্রজেক্টগুলোতে পিপিপির প্রজেক্টগুলোকে বন্ডের ক্যাপিটাল মার্কেটে নিয়ে আসা উচিত অনেকগুলো স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজেস আছে অনেক বড় এস্টাবলিশমেন্ট তাদের আছে সরকার কোম্পানি পরিচালনা করবে কেন যদি সরকার সেটা কন্ট্রিবিউশন করে দেখা যাচ্ছে এটা একটা পরবর্তী পর্যায়ে খেলা বিরিণে পরিণত হচ্ছে এবং একটা বিশেষ করে যে বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বা ট্রেডিং খাতে সেখানে সরকারের থাকার কোনো প্রয়োজন নেই যে আমি কিছু ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অন্যান্য মেরিট গুড সেখানে হয়তো কিছুটা সরকারের বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু এখানে জুট মিল কর্পোরেশন আপনার এই সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন হোটেল কর্পোরেশন সরকারি মালিকানার তো কোনো প্রয়োজন নেই এবং এখানে ঠিক আছে সরকার যদি মালিকানা রাখতেও চায় তারা মাইনরিটি শেয়ার হোল্ডার থাকুক তাদের একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকলো সেটাতে হয়তো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারে ইত্যাদি এগুলো কিছুটা কাজ হতে পারে কিন্তু এই হানড্রেড পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট ওনারশিপ থাকার তো কোনো ইউনিটি পরিণত হয় এবং সরকারের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান যেগুলি সরকার নিজে পরিচালনা করে আপনি দেখেছেন আপনার আমলেও দেখেছেন আপনি এটার উপরে স্টাডিও করেছেন লাস্টে শিখ হয়ে যায় প্রথম প্রথম ভালো চললে পরে শিখ হয়ে যায় এই যে প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ এগুলো তো ওই যে যখনই টাকার দরকার হয় তখন এটাকে সরকারের পক্ষ থেকে তথাকথিত ঋণ দেওয়া হয় জি এবং এটা খুবই কনসেশন রেটে ইউজুয়ালি ফাইভ পারসেন্ট আচ্ছা সেই ঋণ কোনো সময় পরিশোধ না পরিশোধ কোনো দিন হয় না এবং এই আপনার এখন পর্যন্ত এই যে সর মানে সরকার মানে স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজেস তাদের ডেট সার্ভিস লাইবিলিটি টু দি গভর্নমেন্ট সেটা আমার যতদূর মনে পড়ে এক লাখ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা চিন্তা করেন এবং এছাড়া তার ব্যাংকেরও তো তাদের যেটা আছে আপনি বলেছেন যে নন নন পারফরমিং হয়ে যাচ্ছে ওখানে নন পারফরমিং এবং এখানেও নন পারফরমিং এবং তার ফলে হয় কি যে সরকার গিয়ে এটা তো কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি আছে তো ওই সরকারকে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এগুলো ঋণ মকুব করতে লাগে একই জিনিস নইলে তারা অনুরোধ নিয়ে আসবে যে এটাকে আপনি ক্যাপিটালে কনভার্ট করুন স্যার আপনি কিন্তু একটা জিনিস আপনি তখনও খেয়াল করেছেন এখনও খেয়াল করছেন সরকার যে যেভাবে লোন নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিগুলি বা সরকার যে দায়বদ্ধতা ঠিক বড় বড় ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে টাকা দেওয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী সেগুলি কিন্তু স্যার ম্যাক্সিমাম ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে স্যার 
खिलाफी शत शत कोटी टाइम साधारण बनियोगी जेखने हिमशिम खाए परशोध करते शत शत कोटी कैक बचर आगे अपन सरकार बैंकगुली के कम्पानी रूपान्तरित खाली नाम कम्पानी रूपान्तरित कर टू फ्लोर द शेयर टू दब्लिक तो वोगुल पब्लिक आज शेयर साले तो जब दीता पे एटलिस्ट जब दीता पे तो एक जो पब्लिक जो शेयर होल्डर है शेयर होल्डर गेले दो चार कथा बोलते अकाउंट्स नहीं कथा बोलते अकाउंट्स एक इंटरनशनल स्टैंडार्ड आए तो यूलो ना हम तो हाँ तरह एक जिस सरकार एक जिस कर मन उन मध्य बेस भूमिका छो इंडिपेन्डेंट डायरेक्टरशिप विभिन्न कम्पानीगुल इंडिपेन्डेंट टोटल कन्सेप्ट इज फेल्ड बिकज ना पार्टिसिपेटर रोल साधारणकारीमेंट तो विभिन्न अर्थनैतिक खाते संस्कार शिल्प बैंक शिल्प ऋण संस्था मार्च कर इन्स्योरेंस के अर्थ मंत्रणालय आवतार आना इन्स्योरेंस डेभलपमेंट रेगुलेटरि अथरिटी तर माइक्रो क्रेडिट रेगुलेटरि अथरिटी एवं फाइनान्सियल रिपोर्टिंग काउन्सिल अर्डिनेंस ये सबगलो क्यों परवर्ती सरकार यो भिडेट कर एक्सेप्टिंग फाइनान्सियल रिपोर्टिंग काउन्सिल जैक अनेक दिन पर शेष पर्त शेष पर्त एक दे बस आगे बोध है पार्लामेंटे पास हो चेयरमैन <laughs> छमास 
এই পরিস্থিতিগুলো যদি তৈরি না হওয়ার জন্য ফিনান্সিয়াল এই যে এই যে কাউন্সিলটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপিনিয়ন নিয়ে যদি তারা প্রফেশনালি যেতে পারতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু আপনি যে বলছেন বানানোর কথা আমি বানানোর আগে বলবো এটা ইনস্যুর করেন যে এটা একটা প্রফেশনাল বডি হবে যারা এই বিষয়টার সত্য মিথ্যাটাকে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে পারে যে স্যার আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে আছি আপনি কি কিছু বলবেন প্রতিষ্ঠিত বলে আমি মনে করি এবং আমি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য বলবো যে ওই প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন থাকলেও আমাদের দুজন অতিথি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ওনারা অনেক আলোচনা করেছেন আমি পুঁজিবাজারের বর্তমান গতি প্রকৃতি দেখে আমি এই কথা ওনারা আমরা বলার চেষ্টা করছি যে গত জানুয়ারিতে যে বাজার যখন স্থিতিশীল হচ্ছে গতিশীল হচ্ছিল বাজারে যখন ভলিউম বাড়ছিল টার্ন ওভার বাড়ছিল বাংলাদেশের ইকোনমির সাথে মিলে এই টার্ন ওভারটা বাড়ছিল এটা সঠিক ছিল এটা আবারও প্রমাণ হয়েছে যে গত জানুয়ারিতে যে দুই হাজার কোটি টাকা যে টার্ন ওভার সিটের সত্যকারে টার্ন ওভার ছিল সেখানে প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ ছিল না ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না পরবর্তী পর্যায়ে এখন এটা প্রমাণ হচ্ছে বাজার কিন্তু আবার গতি ফিরে পাচ্ছে বাজারে গতি ফিরার পথে আমি মনে করি আমরা এমন কোনো বক্তব্য দেবো না এমন কোনো প্যানিক কথাবার্তা বলবো না যেটা বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আমরা একটা শক্তিশালী এবং ইতিবাচক পুঁজি বাজার আমরা চাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পুঁজিবাজার অন্তত সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং পুঁজিবাজারের মধ্যে দিয়ে এদেশের বিনিয়োগকারীরা তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপথে তারা ফসতে পারবে এবং দীর্ঘমেয়াদী এই শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি বেসরকারিভাবে গড়ে তোলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটার জন্য একমাত্র পুঁজিবাজারকে ইউটিলাইজ করতে হবে আমরা সরকারকে বলি সবাই সরকারকে অনুরোধ করেছে যে সরকারের যে ভালো ভালো প্রজেক্টগুলি আছে সেটা পুঁজিবাজারকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিনিয়োগকারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে যদি একসাথে কাজ করি তাহলে পুঁজিবাজার অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপথে অবশ্য ফসবে আমি এ কথা আবারও বলি আমরা যে কথা বারবার বলে আসছি যে বাজার যখন টেক আপ করে তখন সবাইকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে একজন সচেতন বিনিয়োগকারী এবং নলেজেবল বিনিয়োগকারী এই পুঁজিবাজার জন্য খুব প্রয়োজন এবার সবাই আইন কারণ কমপ্লেন্স মেলে এই পুঁজিবাজারে থাকতে হবে তাহলে পুঁজিবাজার শক্তিশালী এবং গতিশীল হবে এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করেছি আগামী দিন একই সময় আবার একই সময় একই সাবজেক্ট নিয়ে আবার আপনাদের সাথে আমরা আমাদের দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকেন এবং ভালো থাকুন যে সালাম আলাইকুম